После длительной паузы россияне активизировались на Гулипольском направлении ВСУ. После длительной паузы русские войска активизировались на Гулипольском направлении, пытались дважды штурмовать. В то же время общее количество группировки врага не изменилось. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на представителя ОСГВ Таврия Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона. После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гулипольском направлении, когда противник предпринимал две штурмовые попытки с разных направлений. В частности, из села Решетиловская наступал в сторону Гулиполя, рассказал Лиховой. При этом он отметил, что общее количество российской группировки не изменилось. В некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело, пояснил спикер. Лиховый также рассказал, что вчера россияне пытались штурмовать с применением двух танков и одного баги. Один из танков был поражен и уничтожен, успехов на Гулипольском направлении у русских не было. Уже сегодня утром наши войска, продолжая охоту за российскими танками, там же, на Гулипольском направлении, повредили еще два танка неустановленного типа. Но три танка за неполные двое суток – это существенный показатель, который привлекает внимание. Это свидетельствует о том, что Гулипольское направление активизировалось, добавил он. Ситуация на фронте. По данным Генштаба, с начала суток 29 июля на фронте произошло 99 боевых столкновений. При этом основные усилия российские оккупанты прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях. За прошедшие сутки, 28 июля, на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении. Также, как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки в ВСУ уничтожили еще 1310 единиц живой силы врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 576 тысяч солдат.